একটি ঘটনা স্টার চিহ্ন দিয়ে আলোচনা করা আছে ভিউয়ার ও শ্রোতাদের মনোযোগের সুবিধার্থে ভিডিওগুলো যাক সম্ভব ছোট করা হয়েছে এই ভিডিওগুলো ভালো লাগলে ডেসক্রিপশনে এই বিষয়ে অন্যান্য ভিডিওগুলোর লিংক দেওয়া আছে চাইলে সেগুলো দেখতে পারেন আপনি যদি এই চ্যানেল নতুন হন তাহলে প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন লাইক দিন শেয়ার করুন ভালো না লাগলে কমেন্ট করবেন পরবর্তীতে আরও ভালো ভালো ভিডিও দেওয়ার জন্য আর করছি অসমাপ্ত আর্থিক জীবনের পৃষ্ঠা আরও পঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশ যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে মিস্টার চার্চিল ভারতে ক্রেপস মিশন পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু কোনো ফল হয় নাই যুদ্ধের পরে যখন মিস্টার ক্লিমেন এটলি লেবার পার্টির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী হন তখন তিনি উনিশশো সাতচল্লিশ সালে পনেরোই মার্চ তারিখে ক্যাবিনেট মিশন পাঠাবার কথা ঘোষণা করলেন তাতে তিনজন মন্ত্রী থাকবেন তারা ভারতবর্ষে এসে বিভিন্ন দলের সাথে পরামর্শ করে ভারতবর্ষকে যাতে তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা দেওয়া যায় তার চেষ্টা করবেন ভারতবর্ষে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি হয় একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে বড়লাটের সাথে পরামর্শ করে এই ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য ছিলেন লর্ড প্যাথিক লরেন্স সেক্রেটারি অফ দ্য স্টেট ফর ইন্ডিয়া স্যার স্টেফর্ড ক্রিপস প্রেসিডেন্ট অফ দ্য বোর্ড অফ ট্রেড অ্যান্ড মিস্টার এ ডি আলেকজান্ডার ফার্স্ট লর্ড অফ অ্যাডমাইরালি লর্ড প্যাথিক লরেন্স সেক্রেটারি অফ দ্য স্টেট ফর ইন্ডিয়া স্যার স্টায়াফোর্ড ক্রিপস প্রেসিডেন্ট অফ দ্য বোর্ড অফ দ্য ট্রেড অ্যান্ড এ ভি আলেকজান্ডার ফার্স্ট লর্ড অফ দ্য অ্যাড মাইরালটি এরা ভারতবর্ষে এসে বহু লাটের সাথে এবং রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে পরামর্শ করে একটা কর্মপন্থা অবলম্বন করবেন মিস্টার এটলির পক্ষে দায় মুসলমানদের পাকিস্তান দাবির কথা উল্লেখ তো নাই বরং সংখ্যাগুরু লোকদের দাবিকে তিনি কটাক্ষ করেছিলেন মিস্টার এটলি তার বক্তৃতায় এক জায়গায় যা বলেছিলেন তাই তুলে দিলাম মিস্টার এটলি ডিক্লেয়ার্স দ্যাট মাইনরিটিস ক্যানট বি অ্যালাউড টু ইম্পেড দ্য প্রোগ্রেস অফ মেজরিটিস মিস্টার এটলির বক্তৃতায় কংগ্রেস মহল সন্তোষ প্রকাশ করলেন মোহাম্মদ আলী জিন্না এই বক্তৃতায় তীব্র সমালোচনা করলেন ক্যাবিনেট মিশন তেইশে মার্চ তারিখে ভারতবাসী এসে পৌঁছালেন তারা ভারতবাসী এসে যে সকল বিবৃতি দিলেন তাতে আমরা একটু বিচলিত হয়ে পড়লাম পড়েছিলাম আমরা দল বল বেঁধে শহীদ সাহেবের কাছে যেতাম তাকে বিরক্ত করতাম জিজ্ঞাসা করতাম কি হবে শহীদ সাহেব শান্তভাবে উত্তর দিতে হয় কোনো কারণ নেই পাকিস্তান দাবি ওদের মানতে হবে আমরা দিনের বেলা তার সাথে দেখা পেতাম খুবই অল্প তাই রাতে এগারোটার সময় রোদ্দন এবং আমি যেতাম কথা শেষ করে আসতে আমাদের অনেক রাত হয়ে যেত আমরা প্রায় হাঁটতে হাঁটতে থিয়েটার রোড থেকে বেকার হোস্টেলে ফিরে আসতাম দু একদিন একদিন আমরা লিপন স্ট্রিটে মিল্লাত অফিসে এসে চেয়ার ইস্যু পড়তাম মিল্লাত কাগজের জন্য নতুন প্রেস হয়েছে অফিস হয়েছে হাসিম 